哈喽，大家好，我是妮玉。这期视频我把这两个月内一到三线品牌有讨论度的新品都做了一遍实测，所以元旦我就没有更新。本期视频电竞屏、办公屏、大鱼屏都有新成员加入。如果感觉看完这期视频对你的选购有帮助的话，还请各位给一个宝贵的三连。首先，我们先解答一下关于视频内实测参数的参考标准。确定自己是纯小白的小伙伴，请保存一下这张图，后方内容存在大量实测数据。我整理了这些数据对应的实际意义，可以免除一些百度自学的时间。小白可以按照图中的评估标准，结合个人。的用途来对后面的显示器进行筛选。接下来是一份宇宙级叠加声明：一、视频价格仅代表写稿时的价格，一定会有变动。热心小伙伴可以在弹幕分享新价格时诞生日期。二、推荐清单属于按照个人经验和实测数据进行的选品，大小品牌均有提及，完全可以按照性价比或者品牌安全感两大方向进行取舍。三、视频中所有的显示器出现质量问题，请联系购买平台进行退换。当前的生产技术，任何品牌都做不到百分之百不翻车。包完每瓶也有可能遇到坏点，但是能免费换货。我们也无法参与到每一台显示器的生产和质检，更没有反社会人格故意看大家翻车来找。乐子四，如果主观认为我们恰饭推荐不就事论事，友好讨论产品的优缺点，也不摆数据科普避雷的人，麻烦在评论区和弹幕踊跃发言，我好方便拉黑。谢谢合作。我们先来看一下二十四英寸的电竞屏有哪些可以推荐的。二十四英寸幺零八零 P 电竞屏的推荐型号变动其实不大，主要是因为一二三线卷的也差不太多了。我在产品卖点上做了细分，大家可以按照自己的用途对号入座。第一款是三色的 N 五零 Pro 四代，这款显示器我之前自费做过评测，面板是来自华星光电的 SG 二四五一 B 零三杠三，其色彩表现、响应速度。都还不错，加二十四点五英寸的小尺寸，放在宿舍里用也很合适。之前它的版本用的是 HDMI 一点四的接口，这会导致只支持 HDMI 独显输出的游戏本没有办法开启幺零八零 P 一百八十赫兹十比特。这个月写稿子的时候，我再去瞄了一眼，已经改成 HDMI 二点零了，这样两个接口都可以满血规格输出了。第二款是来自雷神的 LF 二五 F 幺八零，这款产品使用的是三色 N 五零 Pro 四代的同款面板，也是来自华星光电的那一款，卖点是硬件低蓝光和相对更加出色的 sRGB 模式的校色 ，sRGB 模式。之下，色域覆盖百分之九十七点九 sRGB， 四分六千五百七十四 K， 可以进行入门级别的设计办公。也就是说，如果你处于设计学习阶段啊，买这个放宿舍里用问题也不大。三色是因为 sRGB 模式的色温偏高了，所以不太适合学设计。性能上的劣势是相比三色来说亮度稍微低一些，最好放在室内不靠窗的位置应用，避免采光干扰。它的模具没有提供壁挂孔，官方原包装里提供了七十五乘七十五规格的壁挂配件。如果需要接支架臂的话，也请提前确认好支架臂的规格。第三款是我们的老朋友了，科瑞的 X 四幺。X 四幺的卖点是升降支架和硬件低蓝光，售后额外提供三十天的免费试用期。如果你的桌面空间或者预算有限的话，不单独考虑购买支架臂，那这个型号就比较适合买来打游戏。先前反馈过出厂默认模式色调偏暖的问题，官方进行了改良。现在十二月份出厂的批次已经上调到七千到七千五百 K 了。第四款是 AOC 的宙斯。斯顿二四 G 四，它的面板是来自京东方的 MV 二三八 FHB 杠 NF 一，亮度、响应速度和上面几款基本持平，对比度相对更高一些，达到了一千两百比一。如果玩三 A 大作的时候，立体细节会稍好一些。它的 sRGB 模式也做了校色，也一样是七千 K 左右的冷色调，亮度也不锁定，和默认模式一样，维持在三百尼特以上。考虑入手一款性能、支架功能、售后服务和品牌都比较不错的幺零八零 P 电竞屏，那这个型号就是当前的第一选择。第五款是来自飞利浦的二五 M 二 N 三二零零 W， 它使用的是华星光电的 HV。面板 V 相比于 IPS 来说，它的本身对比度就很高，适合专门玩三 A 大作使用。同时又自带二百四十赫兹的高刷新率，缺点是存在较高的深色灰阶响应速度，动态视力出色的用户会捕捉到微微的深色拖影。虽然是二百四十赫兹刷新率，但也没有那么适合 FPS 玩家。那如果你是一个 FPS 游戏玩家的话，也可以往后看看 AOC 的二五 G 三 Z。第六款是三色的 G 五二，这款显示器使用的是来自华星光电的 SG 二三八幺 G 零一点三面板，新面孔。先和大家分享一下它的数据 ，SDR 亮度三百尼特左右，对比度一千零九十五。比一 HDR 峰值亮度二百八十点三尼特 ，HDR 对比度九百八十三点五比一，所以亮度和对比度它算是踩在及格线上的水平。日常打游戏来说应该是够用了。总体来说是一个偏水桶的型号，各方面都做得很均衡，干啥都不错，就是支架功能比较少。如果是放在宿舍使用的话，能调个俯仰角度，我觉得也差不多够用了。实在不行就自己换一个七十五乘七十五的支架臂。第七款来自 KTC 的 Q 二四 T 零九。这款显示器算是 G 五二的强力竞品，面板也是 SG 二三八幺 G 零一杠三，它的亮度稍高一些 ，HDR 峰值亮度三百八十七尼特 ，HDR 对比度一千一百二十五比一 ，sRGB 模式的调教也有点小小的优势，做到了百分之九十七的 sRGB 色域覆盖，色温也在六千四百 K 左右，会更加适合学习设计。但是这个屏幕也有一个小缺点，它为了避免屏幕反光，防眩光处理稍微有点过猛，这就导致屏幕容易看到轻微的噪点，这也使得一些小白误认为这块屏幕是抹布屏，出了一阵子小乌龙啊。不过这个锅啊，其实应该是华星光电来背，所以。
以暂时这个存在争议，我也就直言不讳了。如果担心这个问题的话，也可以考虑别的产品。屏幕实测的色彩均匀性最大偏差值才 DLT 四点六，这个数值肉眼就不会看到特别明显的色彩不均匀的问题了。如果多数时间都在玩游戏的话，这个 OC 噪点基本上是不会容易被察觉到的。如果是办公时间比较长的话，可以到手根据自己的个人感受决定要不要继续使用它。第八款来自机械师的 MK 二四 QG 幺七零 S 二，这款显示器使用的是京东方的 MV 二三八 QHB 杠 NF 零面板，这个面板也算是我们的老熟人了哈。相比于刚才的 KDC， 这块面板已经经过了市场检验，而自从机械师的显示器被雷神接手之后，价格是越来越颠了，七百九十九确实是很便宜很便宜的价格了。而相比于三色的 G 五 C 二代，它的亮度更加充足，属于是集结了三色的性价比和 HK 三代 MG 二四 Q 功能丰富的支架。槽点的话是它的售后，因为这款型号只有两年的质保期，不过结合这个七百九十九元的秒杀价，也还算能接受吧。第九款是来自雷神的 LQ 二五 F 幺六五 L， 这也是我们推荐清单的老面孔了，大家都很熟了，继续未免了一千五百元以内。综合游戏性能最出色的二十四英寸二 K 电竞屏，亮度显示速度充足 ，SDR 对比度高达一千三百比一，碾压多款竞品 ，FPS 和三 A 游戏都可以提供相对出色的体验 ，SRGB 模式提供了出厂调色加冷色调，给不喜欢过饱和色彩的游戏玩家多了一项选择。再者，它连接 PS 五的时候也支持四 K 映射，对 PS 五玩家来说有一点点意义。不过单看价格来说，雷神这一款做的产品确实是不错，但是也偏贵了，相比于其他的二十四英寸二 K 高刷屏来说，贵了三四百块钱，支架也是我不太喜欢的爪形底座，期待。雷神降价，第十款是 AOC 的 25G 3 Z， 面板是 M 2 5 0 HAN 0 1 A， 这款显示器的亮度、刷新率和响应速度都非常充足，适合专门拿来玩 FPS 游戏。同时 ，SDR 对比度实测一千一百比一，也能提供基础的三 A 大作、场景立体细节。此外，它也支持四 K 映射，所以也能用于外接 PS 5之前它的竞品戴尔的 S 2 5 2 HG 貌似是彻底没货了 ，AOC 完美诠释了只要你活得够久，就能把对手熬死。第十一款是 HKC 的 MG 2 5 H， 这属于是 FPS 游戏玩家的终点站了，这款也算是老熟人了。面板是来自友达的 M 2二五零 HAN 零三点零，它的亮度和响应速度以及刷新率都在 AOC 的二五 G 三 Z 之上，适合重度 FPS 游戏玩家。SDR 对比度也高达一千三百比一，用来玩三 A 大作也能提供同规格产品中 T 零级别的场景立体感。如果你确认你的肉眼可以区分二百四十赫兹和三百六十赫兹的差异的话，也可以考虑买这个型号玩 FPS 游戏。不过它的价格也来到了两千块钱，所以这款型号的受众并不是很大。第十二款是雷神的 LQ 二五 F 二四零 L， 另一款 FPS 游戏玩家的终点站就是它了。这款显示器等等党们应该是很。喜欢的，它是首款二十四点五英寸二 K 二百四十赫兹规格的显示器了。面板为京东方的 DV 二四五 QHB 杠 N 三零，看来又是平板事业部的杰作啊！看到这个 DV 的前缀，我就知道了。而且至少这三个月内，这块面板应该是雷神独占的。我也会做这款显示器的评测。对于游戏玩家来说，它的亮度对比度充足，响应速度也相对不拉垮。如果兼顾设计学习，它也提供了 SRGB 模式的校色，色域缩限百分之九十七点七，色温六千六百一十八 K， 白点还算准，稍微有一点点偏蓝，能满足入门级的设计需求。在此基础上，它还提供了硬件低蓝光。和 PS 五四 K 映射是一款相对比较全能的新品，美中不足有两点，一个是底座占用空间比较大，再者它的 DP 接口是最大支持二 K 二百四十赫兹八比特，如果要开启十比特的话，需要下调刷新率至一百六十五赫兹。接下来进入到重厂家混战的二十七英寸二 K 高刷电竞屏，二十七英寸电竞千元上下都加入了这个新成员，相比于双十一内卷的火药味更重了一些。第一款是来自 KTC 的 H 二七 VRS， 面板是来自华星光电的 HV 面板，适合专门玩三 A 游戏的玩家 ，SDR 对比度实测四千五百七十五比一。能提供非常不错的画面立体细节，同时 H V A 面板的响应速度也要远远好过传统的 V A， 但是还是不如 Fast I P S。实测拖影的事儿我们也已经说了好久了，所以不建议买这款玩对抗激烈的 F P S 游戏。第二款是来自 K T C 的 H 二七 T R S， 这个是双十一战神啊，它的面板是来自华星光电最近大热的 S G 二七零幺 G 零三杠三，亮度和响应速度都非常充足，适合侧重 F P S 游戏的玩家。又因为自身对比度达到了一千二百比一，三 A 大作的立体细节表现也不会特别差，同时也支持 P S 五四 K 映射。另外 ，KDC 官方积极听取了消费者的反馈，饱受吐槽的底座也从先前的爪形底座换成了方形的。目前价格比双十一贵了五十块钱，但是双十一的时候，不少小伙伴能以六百九十九元的价格买到，所以价位真神，我们先给它摘掉。但是给一个价位特别推荐，真的是不过分了。第三款还是 KDC 啊 ，KDC 已经三杀了，它就是来自 KDC 的 H 二七 T R 二高亮版，这款也是最近热度非常高的一个显示器。我前不久发了评测，高亮版的 H 二七 T R 二更换成了华星光电的 S G 二七零幺 G 零三杠三面板，从 Q 七 E 版本的二百六十尼特亮度暴涨到了。四百六十尼特亮度，而且对比度也从当初不足一千比一来到了一千两百比一，对各类游戏玩家来说都是有效增幅。如果预算充足的话，我更建议跳过 H 二七 T R S， 直接买这个，毕竟也就贵了一百块钱。支架也提供了更加完整的调节功能，缺点的话也要讲一下，那就
了。而且这个 S R G B 模式你要是开了，可能会觉得色彩比较寡淡，但如果使用默认模式，又要顶着过饱和的色彩，期待 K T C 更新一版固件。虽然它刚出，不太可能降价，但是如果能降到九百块钱以内，给一个价位真神，应该是不过分的。接下来是我们的老朋友了，科瑞的二七一 Q X， 这款产品使用的是友达八点 O C 加自主背光，这款显示器提供了充足的亮度以及不错的对比度，想要速度也比较理想，可以作为一款入门的全能电竞屏。售后也是它的另一个卖点，这是三十天的免费试用以及三年的上门服务，可以给到消费者充足的体验时长。相对美中不足的点是它的 S R G B 模式色域缩限做得过猛了，不适合设计学习使用。第五款是创维的 F 二七 G 四 Q， 如果你不太相信各家的自主背光，也可以选择这一款，它是目前最便宜的，使用了群创 K 七原厂模组的显示器，这块面板自带硬件低蓝光，如果觉得避免疲劳用眼比什么都重要的话，那这款显示器就可以考虑买回去打游戏用。初次使用需要在 O S D 菜单中开启 S R G B 模式，亮度会有所提升，其他的所有东西都不变，也就是说这款显示器实际上根本就没有 S R G B 色域缩限，但 P 三色域覆盖达到了百分之九十以上，所以日常使用的话可能会觉得色彩有些过饱和。第六款是一个新品，借势的 M Z Q 二七 F 幺八零，这款显示器面板也是来自华星光电的 S G 二七零幺 G 零三杠三，借势这款新品算是把前面的所有产品的优点做了一下缝合。首先它提供了 D C 调光和硬件低蓝光，泰坦军团的 P 二七 H R 看了心头一紧。S R G B 模式色域覆盖百分之九十六点七，色温六千四百九十 K， 色准表现也相当不错，白点是略微有一点点偏蓝，也能用作设计学习使用。雷神 L Q 二七 F 幺八零看了流汗，亮度超过了四百五十尼特，对比度也维持着一千二百比一的水平，和卷王 H 二七 T R 高亮版是持平的。H D R 模式额外将亮度提升到了五百一十四尼特，对比度小幅提升到一千三百五十比一。所以玩三 A 大作或者 P S 五的时候，可以提供更多的暗部可见细节，这点比同价位的所有竞品都要好一点。目前我测试的版本缺点主要的话就是 H D R 的色准没有做优化，看起来是发绿的。不过这个问题我已经反馈给机械师了，他们表示很愿意在后续提供一版新的固件来优化掉这个短板。接下来是千元以上的二十七英寸二 K 电竞屏，第一款是来自机械师的星辰二十七 Nano， 作为一款二代 Nano 原厂模组的显示器，现在降到了一千零九十九元秒杀。有谁还记得去年国庆节之前这个显示器一千三百九十九都能有一堆人抢着买？回到正题啊 ，Nano 面板适合喜欢色彩艳丽、通透效果的游戏玩家，能给一些以美工为卖点的游戏加分。同时它的 S R G B 模式也做了校色，如果感觉到默认模式色彩过饱和的话，也可以在 S R G B 模式下打游戏。缺点的话是 Nano 面板的对比度并不高，这个型号已经算是一众 Nano 显示器里对比度相对正常的存在了，全程能达到九百五十比一以上，所以我自己不太推荐重度三 A 游戏玩家考虑 Nano I P S。绝对的价位真神就是支架采用了最占空间的三爪悬浮底座，这算是我的一个扣分项。第二款是 H K C 的 M G 二七 Q， 这个型号好久没有回归了，这次主要是因为写稿的时候 L G 的二七 G P 八三 B 涨到了一千五百九十九元，这个是一千二百九十九元秒杀，价格优势大了一些，而且 H K C 使用的是方形底座，对很多宿舍用户来说很友好，而且售后目前 L G 的上门服务是要收费的，相比而言 M G 二七 Q 的性价比客观上就是要比 G P 八三 B 要高一些，它的性能详情大家可以看我之前做的评测，整体来看就是可以用来打游戏，也能兼顾一些入门级的设计学习以及苹果电脑的日常办公使用。缺点就是对比度不高啊，这也算是 Nano I P S 的通病了。和创维的 F 二七 G 五幺 Q Pro 以及二七 G P 八三 B 一样，都属于八百多比一的水平啊，所以三 A 玩家也要慎重考虑一下，低对比度会更容易损失暗部细节。第三款来自 A O C 的宙斯盾 Q 二七 G 四，这款显示器使用的是来自京东方的 M E 二七零 Q H M 杠 N F 零面板，这里要提醒一下各位。A O C 现在使用的是 Z D 3 2尾缀的定制面板，原生刷新率就是一百八十赫兹，而联想的 R 二七 Q 三零用的是常规版本，原生幺六五赫兹。所以 O C 的面板其实要更好一点。这个新品的优势在于对比度更高 ，S D R 和 H D R 的模式都在一千四百比一左右，可以全程提供比上一代产品更加理想的画面立体细节。它的 S R G B 模式不锁亮度，最大 U A 三百四十尼特左右，色域覆盖百分之九十八点九，平均色温六千二百五十 K。除了色温有点低，其他的表现都还可以。我怀疑是 A O C 那边的校色也很久没有校准了，因为每次我们对色温的时候，我的永远都是测出来比它要低一些。我是在它和联想的 R 二七 Q 三零之间纠结了一下，还是觉得写这个比较好，主要是因为宙斯盾的亮度更。更充足一点，给用户调节的空间要更多，刷新率也要稍微高一些。第四款是来自飞利浦的二七 M E N 五五零 Z R， 这是一款非常万金油的产品。面板是来自 L G 的 L M 二七零 W Q A 杠 S E A 二，是一款定制的 Nano I P S 面板。面板的均匀性也非常不错，色彩均匀性最大偏差值也只有 Dell T 四点零。如果你喜欢 Nano I P S， 并且有运行各类游戏加设计学习需求的话，这款显示器就比较值得买。它的响应速度非常出色，而且开启 H D R 之后，对比度会在 Display H D R 这一档下超过两千三百比。可以有效优化 Nano IPS 常见的深色场景一片死黑的问题，对 FPS 和三 A 玩家都很友好。它的 S R G B 模式还提供了出
。目前的缺点在于面板自身是原生幺六五赫兹的，超频道一百八十赫兹有小概率会遇到画面抖动的问题。官方更新了一波固件，让 OSD 菜单中可以手动切换幺六五赫兹和一百八十赫兹两个档位。建议大家日常使用还是以幺六五赫兹为主，以保证稳定的画面输出。第五款是三色的 G7 Pro Max， 面板是来自京东方的 NF1 面板加自主背光，是目前预算门槛比较低的 2K 二百四十赫兹电影屏，并且提供了灵活的支架功能和方形底座。对 FPS 游戏玩家来说，想要速度是比较理想的。同时，它的对比度也达到了一千比一以上，可以提供基础的三 A 游戏立体细节。另外，它的 sRGB、DCI-P3 模式都做了针对设计学习用途的出厂校色，性能在一千五百元价位是比较全面的。缺点就是亮度均匀性表现不够理想，屏幕边缘的亮度最大 PR 值超过了百分之十五。如果介意这个问题的话，需要加预算考虑后面的型号了。第六款是来自雷神的 DQ27F240L， 它使用的也是来自京东方的 NF1 加自主背光，想要速度非常不错，对比度达到了一千二百比一，所以三 A 游戏的体验要略好于三色，并且额外加入了硬件低蓝光，所以这个显示器适合对护眼有一定要求的玩家。另外，我提一嘴，他们家还有一个友达八点零面板的雷神银翼啊，也是我们的非常非常老的朋友了。后面因为太贵，一直就没有推荐，也是二 K 二百四十赫兹的规格。虽然没有硬件低蓝光，但是多了一个包完美屏的服务，对于不满足于三三五国标的强迫症用户来说是非常舒服的。现在也降价到一千七百九十九元了。单说外观上，银翼肯定是要比黑武士要好看一些。如果觉得硬件低蓝光不重要的话，也可以考虑换成银翼。第七款是来自 A O C 的 Q 二七 G 三 X M N。这款我得先聊几个问题啊，一个是很多小伙伴反映这色彩看着偏红，亲测在 O S D 菜单中把色温改成正常这一档能来到七千三百 K 左右，发红的问题就明显缓解了。另外还有人反馈这个显示器暗场死黑，我搜了一下相关的帖子，发现这部分用户在全程开启 H D R 使用这个显示器，这是非常非常非常不可取的。显示器的 H D R 功能必须要在游戏或者影片支持 H D R 的前提下才能开启，并且也要确认好是否开启了 Windows 系统、显示器和游戏播放器的 H D R 开关，这三项。少开一项，画面都会出现问题，所以后续大家不要再开着 HDR 进行文字办公，以及开着 HDR 模式去看不支持 HDR 的电影和游戏了。我求求你们了。另外，我做单品评测，视频里面推荐的 HDR 档位是 Display HDR、HDR 电影和 HDR 游戏这两个档位下，我看的 HDR 内容都会有明显的噪点，所以这款显示器只建议大家使用 Display HDR 这个模式。回过来和新观众介绍一下这款显示器的优缺点，它提供了 Mini LED 三百三十六分区背光 ，SDR 对比度约为六千比一 ，HDR 对比度保底十一万。比一能够提供出色的三 A 大作立体细节，并且因为做了二十五点 BU 调教，屏幕的二十五横格看到的色彩亮度都比较均匀，不用担心遇到抹不平的问题。它的 sRGB 模式也做了比较理想的校色，可以兼顾设计学习使用。缺点的话还是因为面板 ，VA 面板会存在更加明显的深色拖影，所以只适合入门级 FPS 玩家使用。另外 ，VA 屏的色彩表现要比 IPS 屏逊色一些，同样的色域覆盖下呈现出来的色彩后者是更鲜艳的。VA 主要是胜在碾压性的对比度上。第八款是 AOC 的 AG 二七五 QXPD 这款显示器。我也做过评测，优点是功能比较全面，自身想要速度出色，很适合 FPS 游戏玩家。HDR 对比度保底一千六百比一，能比同价位普通的 IPS 屏提供更加理想的三 A 立体细节。sRGB 模式做了烛台校色，不锁亮度，也能兼顾入门设计，提供了四 K 映射，也比较适合外接 PS 五，而且自带硬件低蓝光。显示器买来基本上什么都干的话，这个型号就是第一选择，就是价格上偏贵了一些。第九款是来自华硕的大金刚 VG 二七 AQ MMEA， 同样是二十七英寸二 K 二百四十赫兹，它相比于上面的三色 G7 Pro Max 和雷神黑武士来说。优势有那么几点，第一个，它提供了 DSA 压缩流技术 ，DP 一点四接口可以支持 2K 二百六十赫兹十比特满血输出。第二，它的色彩亮度均匀性控制的更加理想，属于品控上的碾压。第三就是售后，一线品牌的售后覆盖范围和维修效率也确实要快一些，所以本身以 FPS 游戏为主，并且对品控售后要求比较高的话，买这个型号是比较适合你的。需要注意一点的是，这个显示器默认是二百四十赫兹，开启二百六十赫兹属于一种超频行为，所以可能存在画面抖动的问题。官方也在 OSD 菜单中设置了提醒用户的弹窗，如果遇到这个情况，况的话，请降回二百四十赫兹使用。接下来我们看一下二十七英寸的四 K 电竞屏有哪些可以推荐的。第一款还是双十一的四 K 电竞三幻神之一的泰坦军团 P 二七 H 二 V， 面板是友达七点零加自主背光，它最大的优势是自带硬件低蓝光和升降支架 ，S D R 对比度和想象速度都可以满足各类游戏的基础性能需求，可以作为四 K 电竞的入门选择之一。第二款是三幻神中的另一款 K D C 的 H 二七 P L S， 面板也是友达七点零加自主背光，它提供了更加充足的亮度和 S D R 对比度，以及更快的想象速度，但是相相比于泰坦军团，它没有升降支架以及硬件低蓝光功能。四 K 高刷显示器在什么游戏都玩的前提下，建议三零八零和四零七零显卡起步。第三款蚂蚁电竞的 ANT 二七 VU 这款产品我们好久没推荐了，主要是因为之前的价格吧一直下不来，现在一千九
百九十九直接算是登神了，成功挤掉了创维的 F 二七 G 幺零 U。它使用的也是友达七点零 OC 加极为昂贵的九幺幺四 V 四主控 IC， 提供了完整的支架功能，并且提供了两个 USB Hub 接口和一个支持十五瓦充电的 Type C 接口。相比于 F 二七 G 幺零 U 来说，也提供了 Visa 认证过的 HDR 四百 sRGB 模式，做了理想的色域缩线，控制在了百分之九十九的色域覆盖左右，并且继续保持了七千 K 的冷色调，很适合有色准要求不喜欢过饱和的玩家开启来打游戏用。除此之外 ，NT 二七 V 的调教做的也非常不错，亮度均匀性控制在百分之十五以内，按边问题相对不太明显，想要速度是友达七点零产品里面最快的，达到了二点九八毫秒，进入两毫秒俱乐部。缺点的话有两处，一个是对比度不算高，约九百比一左右，三 A 立体细节表现比较一般，再者它的支架为悬浮三爪啊，非常占用桌面空间。第四款 HKC 的神盾 M G 二七 U， 其实还有一个 F 二七 G 幺零 U 创维的那个嘛，不过他们现在在改版，一直都在调教 HDR 模式，但是一直都没做完，所以这期视频我们就先不推荐它了。M G 二七 U 的面板是来自 LG 的 R 八原厂模组，自带十六分区背光。Nano 面板的色彩会更加鲜艳通透，对画质党来说很友好。不习惯高饱和色彩也可以切换至 sRGB 模式，色温维持在七千 K， 不用担心它发黄的问题。它的 DCI P 三模式针对苹果电脑做了适配 ，P 三模式的实测色温七千一百三十九 K， 可以用作苹果办公的外接显示器。如果开启 HDR 运行一些三 A 大作的话，建议使用 OSD 菜单中的 HDR 电影模式，能缓解较少的分区背光导致到画面光柱问题。对比度能维持在一千三到一千四百比一左右。第五款是来自 AOC 的 U 二七 D 三 XM， 少见的一线品牌四 K Mini LED 显示器。前不久我刚做了这款的评测，面板是友达的七点零 OC， 提供了五百七十六分区，光晕控制非常出色，没有明显的光晕脱影以及夸张的扩散范围。背光延迟控制在十一到十二毫秒，这个表现是非常优秀的了。HDR 模式下，即使占屏幕面积百分之三的小窗口，也能维持将近九百尼特的高亮度，可以确保一些游戏的局部高光得到充足的保留。游戏之外，它也提供了出色的 sRGB 模式校色，可以兼顾设计学习。外接 PS 5也支持 4K 一百二赫兹 YUV 四二颜色格式输出，以及 VRR 可变刷新率。唯一的小槽点就是 OSD 使用了按键操作。第六款是红膜的 GM 零零 S， 二十七英寸 4K 电竞的终点毫无争议，暂时就是红膜 GM 零零 S 了。它使用的是友达。七点零加 mini LED 提供了五千零八十八个分区供光，是市面上唯一一款五零八八分区且一灯一区的显示器。如果你的眼睛不是特别特别挑剔，它其实已经和 OLED 显示器的效果相差不大了，优点也很突出。首先，色域覆盖极广 ，sRGB、Adobe RGB 和 P3 模式都做了校色，可以满足任何入门色域学习的工作。如果用来打游戏的话，自身的想象速度也非常不错。FPS 游戏玩家关闭分区背光，运行游戏的体验会很流畅。对三 A 玩家来说 ，HDR 开启之后，在屏占比百分之三的窗口下，依然能维持。是一千两百尼特左右的峰值亮度，以及三点三万的对比度。同时，它也可以做到比五七六分区和幺幺五二分区的 Mini LED 显示器做到更理想的光影控制。当然，既然它是目前市面上独一无二的产品，售价也确实比较贵，而且绑增了一些京东的服务。售价低于五千块的话，不差钱的富哥真可以买来试试。接下来我们看一些三十一点五英寸到三十二英寸的大屏有哪些可以推荐的。第一款是 KDC 的 H 三二 S 幺二 P， 目前两千元以内三十二英寸二 K Fast IPS 显示器暂时是空缺的，所以这一款也是当前低价位的首选。它的核心卖点是自身出色的对比度，能为三 A 大作提供理想的立体细节。因为面板的想象速度要好过传统的 VA 屏，所以也能满足 FPS 游戏的基础想象速度要求。最主要是这么大的屏，面板其实也不便宜，因为需求量是比较少的。一千一百九十九元的价格确实很划算。上次去网吧也看到这个产品了，缺点是没有做校色，没有提供 sRGB 模式。如果你对色准有要求的话，还是建议考虑下面这一款。第二款是华硕的 VG 三二 AQ LEA， 面板是来自群创的 M 三幺五 KC A 杠一七 B， 原本这个位置应该是 AOC 的 AG。三二五 QX， 不幸的是 AOC 这款是永久停产了。那、啊、华硕这个小众赛道成功熬死了 AOC。如果你需要一款大屏的三十二英寸二 K 的 Fast IPS， 当下华硕是唯一的入门款。它的缺点是 DP 接口为一点二的规格，最大只支持二 K 一百二十赫兹十比特或者二 K 一百七十赫兹八比特，也就是说这款产品无法做到满血输出。第三款是来自飞利浦的三二 MRN 五五零零 P， 面板是来自京东方的 MV 三幺五 QHM 杠 N 五幺。这个显示器可以为喜欢三十二英寸的游戏玩家提供充足的刷新率，并且 DP 接口支持二 K 二百四十赫兹十比特满血输出。它的 sRGB 模式也提供了出色的校准，色域覆盖百分之九十九点七 sRGB， 色准平均 DLT 小于一，平均色温六千四百二十二 K， 可以兼顾设计学习使用。一定要找一下缺点的话，就是色域覆盖。这个数值不会提供艳丽的效果，但也不影响它成为价位特别推荐的产品。不过上次某个喜欢卷价格的厂商似乎也要做一个京东方面版三十二英寸的二 K 二百四十赫兹显示器，价格上比飞利浦便宜六百块钱，但是不知道什么时候上市。第四款来自三星的玄龙骑士 G 七，面板为三星的 CY PB 三幺五 SLH V 二 H， 虽然也是 VA 面板，但是想象速度非常理想，和 Fast
。不过也因为它一千 L 的曲率，完全做不了设计工作。看久了再看直板屏，也会有种透镜的效果。这个显示器建议考虑拼多多入手，三千六百多块钱就可以到手。京东这边给到的优惠幅度是不够大的。接下来我们看一些带鱼屏的产品。第一款是 KTC 的 H 3 4 SC 幺八，这款产品的价格就是它最大的优势，并且亮度比较充足，支架也支持调节，还有六十五瓦 Type C 充电接口，很适合日常办公使用。游戏性能只建议玩三 A 或者外接 PS 五，因为它的响应速度实在是太慢了，最慢回接响应速度在五十毫秒开外，极其不适合运行 FPS 游戏。就算买了玩英雄联盟也不太推荐。不过大家也别担心，这次加入了一位新成员来应急，这位新成员就是来自 AOC 的 CU 三四 GRXP， 面板是来自华星光电的 SG 三四零二 H 零三杠一。先介绍一下。优点，首先是响应速度大幅提升，最慢回接响应速度十七毫秒，玩个英雄联盟肯定是没问题了。如果你玩的不是强竞技型的 FPS 游戏，也能满足 FPS 游戏的基础响应速度需求。同时，它还提供了四个 USB Hub 接口，方便大家连接键鼠。小瑕疵在于 SDR 对比度四千三百二十六比一 ，HDR 对比度反而下降到了三千六百二十五比一。此外，它的 DP 接口不支持 DSA 压缩流，最大支持三四四零乘幺四四零 P 一百八十赫兹八比特输出。如果要达到十比特，需要下调至一百四十四赫兹。第三款是我们的老朋友了，杰士的天。它的面板是 Fast FPS， 所以也做不了曲面屏。它的 FPS 游戏体验在 AOC 之上，但是对比度只有九百比一。三 A 大度的场景立体明暗细节表现是比较一般的。它也提供了三个 USB Hub 接口，并且额外提供了一个 Type C 接口，用作信号输入。大家可以结合自己的最终办公以及游戏需求，在这两款中二选一。第四款是雷鸟 Q 八，雷鸟 Q 八应该也有很多人在关注，干脆我就自费买了一台测试，结果还真不错。雷鸟不愧是电视大厂 TCL 的子品牌。这款带鱼屏是华星光电的 SG 三四零二 H 零三点一面板。搭配了幺幺五二分区的 Mini LED 背光，亮度激发十分出色，百分之三屏占比的小窗口也可以维持在一千三百尼特的峰值亮度，能保留较多的局部游戏高亮细节。另外，它的背光延迟控制也非常不错，约为十三点五毫秒，结合自身的色域覆盖，可以提供比较不错的三 A 大作沉浸感。缺点的话，毕竟它也是一个 HVA 面板，所以它的 FPS 游戏体验比较一般。零到六十四深色回接响应速度达到了二十毫秒，比较容易看到深色的拖影。买了之后建议大家连接 DP 一点四或者 Type C 接口使用它，都能支持三四四零乘幺四四零 P。一百七十赫兹八比特全范围输出，如果以八斗十比特的话，需要将刷新率下调至一百四十四赫兹。第五款是来自飞利浦的三四 M 二 C 八六零零，飞利浦这款带鱼屏可以用作日常办公以及游戏娱乐的终点站。面板是三星的 QMB 三四零 CD 零一，面板物理特性的优势使得它自身的色域覆盖、响应速度都是拔尖的水平。除了设计以外的用途，体验都非常舒服，并且 sRGB 和 DCI-P 三模式都提供了理想的校色，还自带硬件低蓝光。如果游戏玩家在意色准问题的话，也可以直接切换。其他的加装项还有一个。音质还算不错的音响，还能和显示器自带的 RGB 灯光效果联动。另外一个就是 OLED 屏幕的屏幕保护提醒，它每四个小时会提醒一次用户进行像素刷新，累积到十六个小时会强制执行，避免出现烧屏的问题。接下来我们看一些办公显示器，第一款是来自创维的 F 二四 B 二三 F， 它使用的面板是相对比较昂贵的 LG Display 原厂模组，亮度用于室内日常办公观影是足够的，并且还提供了三年的上门服务，希望省钱的同时保留不错的售后保障就可以买它，尤其是和小企业采购使用。第二款是来自 KTC 的 H。二四 V 幺三，它提供了一百赫兹刷新率，可以增加页面和鼠标滑动的视觉丝滑感。我们测试的色准数据是在暖色温下这一档，色温约为六千六百 K， 也不算特别的发黄。如果还是觉得喜欢冷色调的话，可以换回标准这一档，色温可以来到七千七百 K， 亮度约为三百一十尼特，两档亮度都比较充足。最让我惊讶的是，它居然支持 HDR， 当然这个就当做附加的小菜吧。那四百块钱显示器的 HDR 效果也可想而知了。瑕疵在于它的色深为六斗八比特，只考虑用作日常办公的话，这个影响倒也不大。第三款是小米的 Redmi 二三点八 Pro， 原生。八比特色深，全程 DC 调光加硬件低蓝光，亮度以及色彩体验在前面两款之上。显示器的背面额外提供了 USB Hub 接口连接键鼠，支架也提供了完整的功能，并且使用了方形底座，所以这个型号可以作为现阶段二十四英寸幺零八零 P 办公的毕业产品了。很早之前吐槽的配线问题，现在小米也给补上了。详情页写的原包装自带 HDMI 线和 USB 上行线，结合这个售价，缺点我们就不找了。第四款三色的 OF 二四 Q， 这款是目前特别便宜的一个二 K 分辨率的办公屏，并且支持二 K 一百赫兹十比特输出，亮度也没有虚标。色温标准这一档就达到了二百七十九点三尼特，色温七千七百 K。如果换成暖色调，可以来到三百一十七点五尼特，色温六千六百七十四 K。这个模式也达到了宣传的一千三百比一对比度。如果是标准档色温，对比度也接近一千二百比一，大家可以做一个参考。另外，它的 sRGB 模式是做了校色的，色域缩线做的也很不错，能做到百分之九十七点七 sRGB 色域覆盖，测准也很优秀。比较可惜的就是亮度均匀性不太理想，最大偏差值来到了百分之二十八，所以就不建议进行设计学习了。对于它，我的评价就是虽然有一处短板，但是多项参数表现是超模的。五百九十九元入手，整体是不亏的。第五
八斗十比特刷新率提升到了一百赫兹，亮度也更加充足了。而且 sRGB 模式也做了校色，色域覆盖百分之九十八点六 sRGB， 出厂色准平均 DLT 零点七九，色温六千四百五十四 K， 色彩均性最大偏差值只有 DLT 四点零四，亮度均性最大偏差值百分之十二，完全可以进行入门设计学习使用，短时间之内也没有卷得过它的显示器了。S 二四幺六 Q 还有一个进阶的款式，就是创维的 F 二四 B 四零 Q， 这款显示器主要卖点就是 DC 调光加硬件低蓝光，亮度也十分充足，充足到官方上来就先反向宣传了五十尼特，而开启了 sRGB 模式之后，它可以来到五百尼特的亮度，这个亮度表现。大家基本上就不用担心任何光线的干扰了。除了日常办公，它还能支持入门设计学习。sRGB 模式色域覆盖，我这台是百分之九十七点六。另外，它的信号输出是 HDMI 接口和 Type C 接口，原包装是各送了一根配线，不用再单独采购了。比较有争议的是它的支架，这款显示器的支架底座和显示器是一体的，优点是不占空间，缺点就是支持不到壁挂了，所以它可能只适合用来做主屏。第六款是 KDC 的 H 二七 T 幺三，这款是毫无争议的二十七英寸二 K 办公卷王，同样提供了一百赫兹刷新率以及 sRGB 模式的校色。如如果你觉得上面的 HKC 尺寸不够大，完全可以换这个，它可以和 HKC 那一款提供同样出色的性能。第七款是小米的 A 二七 Q， 这个和 KDC 那一款的区别在于它的色彩更鲜艳，并且额外提供了六十瓦 Type C 一线连。它的 sRGB 模式虽然也做了校色，但是色温是偏高的，适合日常的办公观影，并不适合拿来学习设计。价格方面，写稿的时候也降到了八百一十九块钱。如果过年期间又回到九百块钱的价位，那性价比就不够强了。第八款是科瑞的 P 六。二七英寸四 K 办公屏，性价比首选，大家可以继续参考这一款。虽然 sRGB 模式的色域缩限不佳，不适合用来做设计，但是它只要九百九十九块钱。最近科瑞也恢复了它三十天免费试用的权限，它这个性能用作日常的办公还是没有什么问题的，亮度和鲜艳度都很不错。第九款是优派的 VX 二四七九杠四 K 杠 HD， 这款产品目前是没有竞品的，当前价格较低的二十四英寸四 K 办公屏 ，sRGB 模式和 DCI P 三模式都做了校色，后者实测色温六千六百四十五 K， 色准平均 DLT 一点九二，色域覆盖百分之九十七 DCI P 三。伽马值曲线贴合二点二，适合苹果设计学习。sRGB 模式，色温七千 K， 仅适合 Windows 用户办公观影和游戏娱乐。两种色彩模式都做了校色，色准也不用太担心。第十款是优派的 VG 二四八幺杠四 K。如果你感觉到前面那一款的亮度不够用的话，还可以考虑这个高亮款。VG 二四八幺的亮度会更加充足，还提供了九十六瓦的全功能 Type C， 三个 USB Hub 接口以及内置音箱，完全可以作为二十四英寸办公的毕业款。这款显示器有一个小小的瑕疵，它的 DCI P 三模式是按照伽马二点六调教的，也就是说它是真正的 DCI P 三。并不是 Display P3， 所以它不是很适配苹果系统，色调也有点偏绿，所以我只推荐 Windows 用户使用。第十一款还是雷打不动的 AOC U27 N3R， 这款产品内置电源、内置音箱、硬件低蓝光、支架功能齐全、附带 USB Hub 接口以及九十瓦的全功能 Type C， 支架底座占用空间少。商务办公屏需要的功能几乎是齐全的，它的 sRGB 模式也做了出厂校色，并且补锁亮度，实测三百三十尼特左右，所以它是可以作为二七英寸办公屏的毕业款。接下来我们看一些设计工作用的显示器，设计屏需要持久的稳定色彩，所以提供硬件校色的显示器才能作为首选。不支持后续校色的显示器会随着时间的推移出现越来越不精准的色彩显示，但是考虑到大家的预算，我决定还是保留部分型号，并持续关注产品的更新，加入一些支持用户硬件校色的新型号。我们先来看一下入门学习用的设计屏，第一款。是飞利浦的二七 E N 五九零零 E 面板是来自京东方的 N 二零，适合 Windows 用户进行平板设计和视频剪辑学习。sRGB 模式做了比较出色的校色，售后注册官方的会员可以提供三年的保修加两年的上门。目前比较明显的槽点是价格，因为按照这个性能来说，已经可以降到一千二百九十九元以内了。毕竟 H K C 的 P 二七二 U Pro 日常的售价就是一千二百九十九元。第二款就是 H K C 的 P 二七二 U Pro， 也是清单的老常客了。P 三模式的校色可以支持苹果用户进行入门设计学习，它提供了九十瓦的 Type C 快充，支架。底座和飞利浦一样支持灵活调节，且不造成过多的空间占用。虽然不带上门服务，但是售价也更便宜一些。然后我们再给大家推荐两款专业设计工作可以考虑的显示器。第一款是 LG 的二七 GR 九三 U， 使用的是京东方的 NF 四面板。虽然是一个电竞屏，但是提供了硬件校色功能，所以可以同时兼顾打游戏以及平面设计工作，并且它也提供了 sRGB 模式和 DCI P3 色彩空间的出厂校色。二七 UP 八五零 N 今后在我的清单里就彻底出名了。起因是之前想采购一台剪辑用的显示器，结果拿到手之后肉眼可见的发绿。用 CS 幺零测试了一下，发现 sRGB 模式和 DCI P3 模式的色准也都大崩特崩。作为一款主打设计的显示器，这样对待自己的品控，我表示相当不能接受。第二款是明基的 SW 二四零，这款产品就属于专业级设计入门显示器了，它的 sRGB。REC 七零九和 Adobe RGB 模式都做了校色，进行平面设计或者影视后期制作的话，都可以使用它。实测数据你们自己看一下。在这个基础上，显示器的亮度均匀性最大偏差值不超过百分之十，色彩均匀性最大偏差值 DLT 只有二点七五，所以这款显示器的屏幕素质和校色效果是相当。
常出色的。亮度方面虽然有点低，但是也合理，因为从事相关工作的用户，长时间工作实际上是不习惯过高的亮度的。官方也提供了遮光罩，有效的缓解了外部光线的干扰。相信大家也能看出来，专业的设计显示器其实价格都非常昂贵，和性价比基本上就不怎么沾边了。但既然是生产力工具，说白了就是吃饭的家伙事贵点也就能理解了。好了，那么本期视频到这里就结束了。如果有你看好的，但是我没有测试到的型号，也欢迎在评论区留言分享。可能下期推荐清单就有你想要看到的型号了。我们下期视频再见吧，拜拜。